வணக்கம் முதன்மை செய்திகள் முப்பதை பார்க்கலாம் திருவள்ளூர் ராணிப்பேட்டை காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களுக்கு நாளை அதி கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் அந்த மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் இலங்கை கடலோர பகுதிகளை ஒட்டி நிலவுகிறது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சற்றை வலுப்பெற்று தமிழகம் புதுச்சேரி கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது இதன் காரணமாக திருவள்ளூர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி கடலூர் உள்ளிட்ட பதினாறு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நாளை கனமழைக்கும் நாளை மறுநாள் மிக கனமழைக்கும் வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகத்தில் நாளை நடைபெறவுள்ள விழாவில் இசைஞானி இளையராஜாவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்க உள்ளார் நாளை நடைபெறவுள்ள முப்பத்தி ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் இதில் நான்கு மாணவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி தங்கப் பதக்கத்தை வழங்க உள்ளார் மேலும் இசைஞானி இளையராஜாவுக்கும் மிருதங்க வித்வான் உமையாள்புரம் சிவராமன் ஆகியோருக்கும் கௌரவ டாக்டர் பட்டத்தை பிரதமர் மோடி வழங்க உள்ளதாக காந்தி கிராம கிராமிய பல்கலைக்கழக பொறுப்பு துணைவேந்தர் குர்மித் சிங் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி வருகையொட்டி திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளப்பட்டி அடுத்துள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கவுள்ளார் பல்கலைக்கழகம் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள ஹெலிபேடிலிருந்து சாலை மார்க்கமாக விழாவுக்கு செல்லவுள்ளார் இதனையொட்டி பல்கலைக்கழகத்தில் சிறப்பு பாதுகாப்பு குழு தேசிய பாதுகாப்பு படை சிறப்பு பிரிவு வீரர்கள் காவல்துறையினர் உள்பட நான்காயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர் மோப்ப நாய்கள் உதவியோடு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது இதேபோல் பிரதமர் மோடி வருகையையொட்டி மதுரை விமான நிலையத்தில் ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது விமான நிலைய ஓடு பாதை கண்காணிப்பு கோபுரம் விமான நிலைய உள்வளாகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் வெளி வளாகத்தில் சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரோடு கரூர் திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார் கோவை விமான நிலையத்திலிருந்து அவினாசி சாலை வரை முதலமைச்சருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அண்மையில் திமுகவில் இணைந்த கோவை தங்கம் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்த நிலையில் அவரது இல்லத்திற்கு சென்று குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் ஆறுதல் தெரிவித்தார் ஈரோட்டில் கட்சி நிர்வாகி இல்ல திருமண விழாவில் பங்கேற்கும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பின்னர் அரசு விழாவில் கலந்து கொள்ள அங்கிருந்து கரூருக்கு செல்கிறார் ஐம்பதாயிரம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு வழங்கும் திட்டத்தை அவர் தொடக்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவிலும் முதலமைச்சர் கலந்து கொள்கிறார் மனிதவள சீர்திருத்த குழு ஆய்வின் புதிய வரம்புகள் வெளியிடப்படும் என முதலமைச்சர் உறுதியளித்திருப்பது அதிமுகவுக்கு கிடைத்த வெற்றி என முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் அரசாணையின் நூற்று பதினைந்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என முதல் குரல் எழுப்பியவர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி என்றும் அவர் கூறினார் மேலும் எந்த குழுவின் பரிந்துரைகளும் அரசு அலுவலர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வகையிலே செயல்படுத்தப்படும் என்கிற அந்த உறுதி அளித்திருப்பதும் பிரதான எதிர்கட்சியான அனைத்திந்திய அண்ணா தாழ் முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவர் மார்புமிகு எதிர்கட்சித் தலைவர் என எடப்பாடியார் எடுத்திட்ட உறுதியான அந்த எதிர்ப்பிற்கு கிடைத்திருக்கிற வெற்றி மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே அழகுசிறை என்ற கிராமத்தில் பட்டாசாலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் வான வேடிக்கை தயாரிக்கும் பட்டாசாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் ஐந்து அறைகள் முழுவதும் தரைமட்டமாகின இதில் ஐந்து தொழிலாளர்கள் உடல் சிதறி உயிரிழந்த நிலையில் பதிமூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் அவர்கள் மதுரை அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் அமைச்சர் மூர்த்தி மாவட்ட ஆட்சியர் அனிசேகர் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இதனிடையே உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார்
வியட்நாம் அருகே நடுக்கடலில் ஆபத்தான நிலையில் மீட்கப்பட்ட இலங்கை தமிழர்கள் மீண்டும் இலங்கை செல்ல மறுப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக அங்கிருந்து கனடாவில் தஞ்சம் அடைவதற்காக குழந்தைகள் பெண்கள் உட்பட முன்னூற்று பேர் சென்ற கப்பல் பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் வியட்நாமுக்கு இடையே பழுதாகின்றது அவர்களை பத்திரமாக மீட்ட சிங்கப்பூர் கடற்படையினர் அனைவரையும் வியட்நாம் துறைமுகத்தில் ஒப்படைத்தனர் மீட்கப்பட்ட இலங்கை தமிழர்கள் அனைவரும் வியட்நாமில் மூன்று முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அகதிகளை தங்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு கோரியுள்ள இலங்கை அரசு அதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் கடற் தொழில்துறை அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா புதிய தலைமுறையிடம் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே இலங்கை திரும்ப விருப்பமில்லை என கூறி இலங்கை தமிழர்கள் நள்ளிரவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தங்களை ஐநாவசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்நிலையில் அவர்களுடன் புலம்பெயர்ந்தோருக்கான சர்வதேச அமைப்பான ஐஓஎம் விசாரணை நடத்தியது இதையடுத்து வியட்நாம் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சார்பில் வழங்கப்பட்ட உணவுகளை இலங்கை தமிழர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர் தஞ்சம் தேடி கடல் பயணம் மேற்கொண்ட இலங்கை தமிழர்களை இலங்கைக்கே மீண்டும் அனுப்புவது மனிதநேயமற்ற செயல் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான டுவிட்டர் பதிவில் அவர் பொருளாதார நெருக்கடியால் இலங்கையிலிருந்து வெளியேறிய இலங்கை தமிழர்களுக்கு கண்ணியமான வாழ்க்கையை உறுதி செய்ய வேண்டியது ஐநாவின் கடமை என்றும் அனைவரையும் இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்பும் வியட்நாம் அரசின் முடிவில் தலையிட்டு அவரவர் விரும்பும் நாட்டில் தஞ்சமடைய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் கோவை கார் வெடிப்பு வழக்கு தொடர்பாக தமிழகத்தில் சென்னை கோவை உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி ஆவணங்களை கைப்பற்றியுள்ளனர் கோவையில் கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிகழ்ந்த கார் வெடி விபத்து தொடர்பாக ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கங்களின் ஆதரவாளர்கள் என சந்தேகிக்கப்படுபவர்களின் வீடுகளில் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் சென்னை கோவை திருவள்ளூர் திருப்பூர் நீலகிரி செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் நாகை என தமிழகத்தின் எட்டு மாவட்டங்களிலும் கேரளாவில் பாலக்காடு மாவட்டத்திலும் சோதனை நடத்தினர் மொத்தம் நாற்பத்தி மூன்று இடங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்றது சென்னையில் மட்டும் ஐந்து இடங்களில் சோதனை நடத்தினர் சந்தேகத்திற்குரிய நபர்களின் வீடுகளிலிருந்து செல்போன் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் சாதனங்கள் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக என்ஐஏ தெரிவித்துள்ளது இந்த வழக்கில் அடுத்த கட்ட விசாரணை தொடர்வதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை பாரதிய ஜனதா கட்சி வெளியிட்டுள்ளது கிரிக்கெட் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் மனைவியின் பெயரும் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது குஜராத் மாநில சட்டமன்றத்துக்கு இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது டிசம்பர் ஒன்று மற்றும் ஐந்தாம் தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது நூற்று பேர் கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலில் பதினான்கு பெண் வேட்பாளர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது தற்போதைய எம்எல்ஏக்கள் அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்ட நிலையில் முப்பத்தெட்டு எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சர் பூபேந்திர பாட்டீல் கட்லோடியா சட்டமன்ற தொகுதியிலும் கிரிக்கெட் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் மனைவி ரிவாபா ஜடேஜா ஜாம்நகர் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் போட்டியிடுகின்றனர் ரிவாபா ஜடேஜா கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாரதிய ஜனதாவில் இணைந்தவர் இதேபோல் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து அண்மையில் விலகி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்த ஹர்திக் பாட்டீல் பிருகாம் சட்டமன்ற தொகுதியில் களம் காண்கிறார் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பரப்புரை ஒய்ந்தது ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள அறுபத்தி எட்டு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு நாளை மறுநாள் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இதையொட்டி பாஜக காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர் பிரதமர் மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆளும் பாஜக சார்பில் பரப்புரை மேற்கொண்டனர் காங்கிரஸ் சார்பில் அதன் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் பரப்புரை மேற்கொண்டனர் இரு வாரங்களாக அனல் பறக்க நடந்து வந்த பரப்புரை இன்றுடன் ஓய்ந்தது நாளை மறுநாள் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் டிசம்பர் எட்டாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது உலக நாடுகள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் சில நாடுகளின் உத்தரவுகளை இந்தியா ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் தேசிய ராணுவ கல்லூரியின் அறுபதாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட அவர் பயிற்சி முடித்த இந்திய முப்படை அதிகாரிகள் ஆட்சிப்பணி அதிகாரிகள் மற்றும் நட்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் அதனைத் தொடர்ந்து உரையாற்றிய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்ற நாடுகளின் உழைப்பில் இந்தியா வலிமையான நாடாக உருவாகக்கூடாது என்பதே நமது நிலைப்பாடு என்றும் அனைத்து நாடுகளின் உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பளித்து சமமாக நடத்துவதுதான் இந்தியாவின் நீதி எனவும் தெரிவித்தார் 
காவல்துறை உளவுத்துறை ஆகியவற்றின் தீவிர கண்காணிப்பையும் மீறி குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் ஆகியவற்றை மையமாக வைத்து சூதாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பான இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது இதில் எந்த அணி கோப்பையை வெல்லும் என கோடிக்கணக்கான ரூபாயில் சூதாட்டம் நடைபெற்று வருவதாக உளவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் குஜராத் இமாச்சல பிரதேச சட்டமன்ற தேர்தல்கள் தொடர்பாகவும் டெல்லி மும்பை அகமதாபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களில் சட்டவிரோதமாக சூதாட்டம் நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மகாராஷ்டிரா குஜராத் மற்றும் டெல்லி மாநிலங்களின் போலீசார் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களை பிடிக்க தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆன்லைன் மூலம் சூதாட்டம் நடைபெறுவதால் இந்த சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுபவர்களை கையும் களவுமாக பிடிப்பதில் சிக்கல்கள் உள்ளதாக போலீசார் கருதுகின்றனர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவை பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணி தோற்கடித்தது அடிலேடில் நடைபெற்ற போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து பேட் செய்த இந்தியா இருபது ஓவர்களில் ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று அறுபத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்தது விராட் கோலி ஹர்திக் பாண்டியா இருவர் மட்டுமே ஓரளவு நின்று ஆடி அரை சதம் அளித்தனர் இதையடுத்து நூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ரன்கள் வெற்றி இலக்குடன் கலம்பறிய இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க வீரர்கள் ஜோஸ் பட்லரும் அலெக்ஸ் ஹெல்ஸும் அதிரடியாக விளையாடினர் இந்தியாவின் பந்து வீச்சு எந்த கட்டத்திலும் எடுபடவில்லை அந்த ஜோடி மிக எளிதாக ரன்கள் சேர்த்தது பதினாறு ஓவர்களிலேயே விக்கெட் இழப்பில்லாமல் இங்கிலாந்து அணி நூற்று எழுபது ரன்கள் எடுத்தது அந்த அணியின் ஹெல்ஸ் ஏழு சிக்சர்களுடன் எண்பத்தி ஆறு ரன்களும் பட்லர் எண்பது ரன்களும் எடுத்து கடைசி வரை ஆட்டம் இழக்காமல் இருந்தனர் இதையடுத்து வரும் பதிமூன்றாம் தேதி நடைபெறும் சாம்பியன் கோப்பைக்கான ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானுடன் இங்கிலாந்து அணி விளையாட உள்ளது கத்தாரில் நடைபெறவுள்ள கால்பந்து உலகக்கோப்பைக்கான பிரான்ஸ் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பு சாம்பியனான பிரான்ஸ் அணியில் ஏழு முன்கள வீரர்கள் ஆறு நடுக்கள வீரர்கள் எட்டு தடுப்பாட்டக்காரர்கள் மற்றும் மூன்று கோல் கீப்பர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் நட்சத்திர வீரர்களான போக்பா நிக்கோலா காட்டே காயம் காரணமாக உலகக்கோப்பை அணியில் இடம்பெறாதது பிரான்சுக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது குரூப் டி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள பிரான்ஸ் அணி வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆஸ்திரேலிய அணியை எதிர்கொள்கிறது இருபத்தி ஒராம் நூற்றாண்டு இந்தியர்களுக்கானது என மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூரில் அமைந்துள்ள இசாரம் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் இந்த நூற்றாண்டு இந்தியாவுக்கானது இந்திய இளைஞர்களுக்கானது என கூறினார் भारत के नव निर्माण की सदी है 21वीं सदी भारत को विकसित संकल्प राष्ट्र बनाने की सदी है और इस 21वीं सदी के अंदर जब आपको विज्ञान टेक्नोलॉजी नई सोच नई रिसर्च के कई संसाधन मिले हैं மருத்துவ படிப்பில் பட்டம் பெற்றுள்ள மாணவர்கள் கிராமங்களுக்கு சென்று ஏழை எளிய மக்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என பெரம்பலூர் தொகுதி எம்பி பாரிவேந்தர் வலியுறுத்தியுள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் மருத்துவ மாணவர்கள் நாட்டிற்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என கூறினார் we got a lot of responsibilities to serve this people of this country a doctor becoming becoming a simply a doctor will not help how do you approach the patients are they only in from the i mean cities no you have to go to the villages அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீது ஊழல் தடுப்பு சட்டப்பிரிவில் வழக்கு பதிவு செய்யக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினொன்று முதல் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டுகளில் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக செந்தில் பாலாஜி இருந்தபோது அத்துறையில் வேலை வாங்கித் தர மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்குகள் சென்னையில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது இந்த நிலையில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீது ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற உத்தரவு பின்பற்றப்படவில்லை என்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தனர் இதையடுத்து வரும் பதினெட்டாம் தேதி மனு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் அறிவித்தார் 
திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளப்பட்டியில் பிரதமர் மோடி வந்திறங்கும் ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளம் அருகே கட்சி கொடிகளை காவல்துறையினர் அகற்றியதால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளம் அருகே திமுக பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் கம்பம் நட்டு கட்சி கொடி கட்டியிருந்தனர் ஆனால் ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளம் அருகே கட்சி கொடி கட்ட அனுமதி இல்லை என கூறி கொடிகளை காவல்துறையினர் அகற்றினர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர்களோடு பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கடல் சீற்றத்தோடு காணப்படுவதால் பெரும்பாலான மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இருபத்தாறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த இருபதாயிரம் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை இதனால் முன்னூற்றி விசைப்படகுகள் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஃபைபர் மற்றும் நாட்டுப்படகுகள் பாதுகாப்பாக கரையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன நாகை மாவட்டத்தில் நாகூர் கோடியக்கரை உள்ளிட்ட இருபத்தேழு கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் எட்டாவது நாளாக கடலுக்கு செல்லவில்லை வேதாரண்யத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்களும் வாழ்வாதாரம் எழுந்திருக்கிறார்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் கடல் பகுதியில் சூறைக்காற்றால் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட இரண்டு ஃபைபர் படகுகளை மீனவர்கள் மற்ற படகுகள் மூலம் மீட்டனர் கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லவில்லை வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளதால் புதுச்சேரி கடற்பகுதி சீற்றத்தோடு காணப்படுவதால் மீனவர்கள் அங்கும் கடலுக்கு செல்லவில்லை தஞ்சை மாவட்டத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல்மணிகள் அரவிக்காக பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் ரயில் மூலம் அனுப்பும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தைந்து ஆயிரம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி செய்யப்பட்டு அறுவடைப் பணிகள் நிறைவடைந்தன இதனையடுத்து முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஒரு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் நெல் கொள்முதல் பணி நடைபெற்றது தற்போது வரை தொன்னூற்றி ஒன்பது விழுக்காடு கொள்முதல் பணி முடிவடைந்த நிலையில் இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி மூன்று மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இவற்றை அரவைக்காக வெளி மாவட்டங்களுக்கு ரயில் மூலம் அனுப்பும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது தற்போது வரை ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பது ஆயிரம் டன் நெல்மணிகள் திண்டுக்கல் ஈரோடு சேலம் திருவண்ணாமலை சென்னை வேலூர் திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அரவைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது தற்போது தொன்னூற்றி ஒன்பது நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு மீதமுள்ள நெல்மணிகளை கொள்முதல் செய்யக்கூடிய பணி நடைபெற்று வருகிறது ஜவ்வரிசியில் கலப்படம் செய்யும் உற்பத்தியாளர்கள் இனி தங்களை திருத்திக் கொள்ளாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் அன்பரசன் எச்சரித்துள்ளார் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் அமைச்சர் அன்பரசன் இதனை கூறினார் குடன்குளத்தில் அணுக்கழிவுகளை பாதுகாப்பதற்கு உரிய கட்டமைப்பை உருவாக்க கோரிய வழக்கில் மத்திய அரசிடம் திருப்திகரமான செயல்பாடுகளை எதிர்பார்ப்பதாக உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு இன்று மீண்டும் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் புதிய கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த தமிழக அரசு உள்ளூர் மக்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டங்களை நடத்தவில்லை என்றார் இதற்கு தலைமை நீதிபதி இவ்வழக்கில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை காலவகாசம் பெற்றுள்ள மத்திய அரசிடம் திருப்திகரமான செயல்பாடுகளை எதிர்பார்ப்பதாக தெரிவித்தார் மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு வழக்கை ஒத்திவைத்து அணுக்கழிவுகளை கையாள்வதில் செய்திருக்கக்கூடிய செயல்முறைகளை சமர்ப்பிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு தலைமை நீதிபதி உத்தரவிட்டார் புதுச்சேரியில் அரசு பணி நியமனங்கள் விதிகளை பின்பற்றி மேற்கொள்ளப்படும் என உத்தரவாதம் அளித்து மனு தாக்கல் செய்ய அம்மாநில அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் பொதுப்பணித்துறையில் பத்தாயிரம் பேரை சட்டவிரோதமாக பணியமர்த்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுவதாக அய்யாசாமி என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் எத்தனை பேர் சட்டவிரோதமாக பணி நியமனம் செய்யப்பட்டனர் என்ற விவரங்களோடு புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறை செயலாளர் ஆஜராக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது அதன் பேரில் புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறை செயலாளர் குமார் நேரில் ஆஜரானார் 
புதுச்சேரி அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு முதல் இதுவரையில் எந்த நியமனங்களும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை எனவும் அரசு பணி நியமனங்கள் முழுக்க முழுக்க விதிகளை பின்பற்றியே மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதி தெரிவித்தார் இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி விதிகளை பின்பற்றி நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என உத்தரவாதம் அளித்து மனு தாக்கல் செய்ய புதுச்சேரி அரசுக்கு அறிவுறுத்தி விசாரணையை நவம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் அரை மணி நேரத்திலேயே இரண்டு முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால் அம்மாநில மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள மேற்கு சியாங் பகுதியில் காலை பத்து முப்பத்தோரு மணிக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது ஐந்து புள்ளி ஏழு ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் பதிவான நிலையில் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி வீதியில் தஞ்சமடைந்தனர் அப்போது பத்து ஐம்பத்தொன்பது மணிக்கு மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால் மக்கள் அலறியடித்து ஓடினர் இது ரிக்டர் அளவில் மூன்று புள்ளி ஐந்தாக பதிவானது அடுத்தடுத்த நிலநடுக்கத்தால் மக்கள் கலக்கமடைந்துள்ளனர் சூரிய எரிசக்தி மூலம் நடப்பாண்டின் முதல் ஆறு மாதத்தில் இந்தியா ஒன்று புள்ளி ஒன்பது கோடி டன் நிலக்கரி பயன்பாட்டை தவிர்த்துள்ளது புவி வெப்பமயமாதலை தடுக்க மாற்று எரிசக்திகளுக்கு உலகம் மாற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஆசிய நாடுகளில் சூரிய சக்தி பயன்பாடு குறித்த அறிக்கையை எம்பர் என்ற அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது இதில் உலகிலேயே சூரிய சக்தி பயன்பாட்டில் முன்னிலை வகிக்கும் முதல் ஐந்து நாடுகள் ஆசியாவை சேர்ந்தவை என தெரிவித்துள்ளது இந்தியா சீனா ஜப்பான் தென்கொரியா வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் சூரிய சக்தி பயன்பாடு அதிகரித்திருப்பதற்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தலைநகர் மாலேவில் நள்ளிரவில் விடுதியின் கட்டடம் ஒன்றின் தரைத்தளத்தில் ஏற்பட்ட தீ மளமளவென கட்டடம் முழுவதும் பரவியது அங்கு தீயணைப்பு வீரர்கள் சென்று மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் கட்டடத்தின் மேல்தளத்திலிருந்து பத்து உடல்களை மீட்டனர் உயிரிழந்தவர்களில் ஒன்பது பேர் இந்தியர்கள் என்பதும் ஒருவர் வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது தீ விபத்தில் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது மிகுந்த வருத்தம் அளிப்பதாக அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் டுவிட்டர் பதிவில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது தீ விபத்து தொடர்பாக மாலத்தீவு நிர்வாகத்தினருடன் இந்திய தூதரகம் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் ஐநா பருவநிலை உச்சி மாநாடு நடைபெற்று வரும் நிலையில் இத்தாலியில் உள்ள பனிப்பாறை ஒன்று மிக வேகமாக உருகி வரும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது புவி வெப்பமயமாதல் காரணமாக உலகின் பல பகுதிகளிலும் பனிப்பாறைகள் வேகமாக உருகி வருகின்றன இத்தாலியில் லான்சாண்டா பகுதியில் உள்ள ஃபெலாரியா பனிப்பாறை கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் எவ்வளவு பரப்பை இழந்துள்ளது என்பதை விளக்கும் வகையில் டைம்லிப்ஸ் வீடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை இருபத்தி ஆறு மீட்டர் அளவுக்கு பனிப்பாறையின் அடர்த்தி குறைந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது புவி வெப்பமயமாதல் நீடித்தால் இந்த பகுதியில் பனிப்பாறை இருந்ததற்கான அடையாளமே இல்லாமல் போய்விடும் என ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் சீனாவில் தொடர்ந்து கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக எட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது கடந்த ஆறு மாதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு அதிக பாதிப்பு எண்ணிக்கையாகும் இதில் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு அறிகுறி இல்லாத கொரோனா தொற்று உறுதியாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் கொரோனாவால் புதிதாக உயிரிழப்புகள் ஏற்படவில்லை என கூறப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரப்பூர்வமாக புத்தாண்டில் அறிவிப்பதாகவும் அதிபர் ஜோ பைடன் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் ஆளும் ஜனநாயக கட்சியை விட எதிர்க்கட்சியான குடியரசு கட்சி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது இந்த சூழலில் இம்மாதத்தில் எண்பது வயதை எட்டும் அதிபர் ஜோ பைடன் அடுத்த அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் கூறியுள்ளார் மீண்டும் அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட தனது குடும்பத்தினர் விரும்புவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த தேர்தலில் ஜோ பைடனிடம் வாய்ப்பை இழந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் மீண்டும் அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் பைடன் இதை கூறியுள்ளாா்